பர்பிள் நாட் இனி உங்கள் இல்ல திருமணத்தை நேரடியாக ஒளிபரப்புங்கள் திருமண நேரடி ஒளிபரப்புக்கு கால் நைன் த்ரீ எயிட் ஜீரோ நைன் நைன் மறக்க முடியாத கடிதங்கள் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் புரட்சி தலைவி ஜெயலலிதா அவர்களுக்கு நான் எழுதிய கடிதம் எழுத்தாளர்கள் கோமல் சுவாமிநாதன் சுஜாதா விசு பாடலாசிரியர் கங்கை அமரன் இயக்குனர் பாரதி ராஜா இயக்குனர் ராஜசேகர் இந்தி பட உலகினுடைய பிரபல நட்சத்திரமான ராஜேந்திர குமார் ஆகியோர் எனக்கு எழுதிய கடிதங்கள் ஆகியவை இடம்பெறுகின்றன முதல்ல புரட்சி தலைவி ஜெயலலிதா அவர்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டிலே நான் எழுதிய கடிதம் சித்ரா லக்ஷ்மணன் டைரக்டர் ப்ரொடியூசர் ஹானரரி செக்ரட்டரி தமிழ் ஃபிலிம் ப்ரொடியூசர்ஸ் கவுன்சில் மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்கள் சென்னை மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அம்மா அவர்களுக்கு வணக்கம் அறநெழுக்கா தல்லவை நீக்கி மரநெழுக்கா மானமுடைய தரசு என்ற தெய்வீக புலவர் திருவள்ளுவருடைய குரலுக்கேற்ப ஆட்சி புரிந்து தமிழர்களுடைய நலம் காக்கும் தங்களது ஆட்சி திறன் மற்ற மாநில முதல்வர்களுக்கு ஒரு முன் உதாரணமாக விளங்குகிறது தமிழக மக்களின் குறிப்பாக தாய்மார்களின் துயர் தீர்க்க நாளும் சிந்தித்து பல நல்ல திட்டங்களை தீட்டி வரும் தங்கள் பார்வைக்கு என் மனதிலே தோன்றிய ஒரு கருத்தினை சமர்ப்பிக்க விரும்புகிறேன் ஒவ்வொரு மாதமும் சம்பள தினமான முதல் தேதி என்று வாங்குகின்ற சம்பளத்திலே பெரும் பகுதியை மதுக்கடைகளிலே செலவழிக்கும் போக்கு அரசு மற்றும் தனியார் துறை ஊழியர்கள் தொழிலாளர்கள் என மாத சம்பளம் வாங்கும் எல்லோர் மத்தியிலும் இருக்கிறது பயனரைய பணம் இருப்பதால் முதல் தேதி என்று தங்களது குடும்பத்தை பற்றி நினைக்காமல் குடிக்கும் குடிகாரர்கள் பலர் இருக்கிறார்கள் இந்த நிலை மாறவும் தமிழக தாய்மார்கள் துயர் துடைக்கவும் சம்பள தேதியான முதல் தேதி என்று மதுக்கடைகள் மூடப்படும் என்று தாங்கள் அறிவித்தால் தாய்மார்கள் மனதிலே ஏற்கனவே நீங்காத இடம் பெற்றுள்ள தங்கள் மேல் அவர்களுக்கு மதிப்பும் மரியாதையும் இன்னும் உயரும் என்பது உறுதி மனசாட்சியுள்ள எல்லோரும் வியந்து பாராட்டும் தங்களது ஆட்சி திறன் மீது அபாரமான நம்பிக்கை கொண்டவன் என்ற முறையிலே என் மனதில் எழுந்த எண்ணத்தை தங்களுக்கு சமர்ப்பித்துள்ளேன் நன்றி அன்புடன் சித்ரா லக்ஷ்மணன் அடுத்த கடிதம் இயக்குனர் பாரதி ராஜாவுக்கு எழுதிய கடிதம் அவருடைய தாயார் இறந்தபோது நான் அந்த சோகத்திலே பங்கெடுப்பதற்காக தேனிக்கு சென்றிருந்தேன் அந்த நிகழ்ச்சி முடிவடைந்த பிறகு பதினான்கு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி மூன்று அன்று அவர் எழுதிய கடிதம் அது அன்புடையர் வணக்கம் உடனிருந்து ஆறுதல் சொன்னீர்கள் துன்பத்திலே துணை இருந்தால் கண்ணீர் சொல்வது நன்றி கண்ணீருடன் நன்றி சொல்கிறேன் இதே அன்புடன் பாரதி ராஜா அடுத்த கடிதமும் ஒரு துயர சம்பவத்தை ஒட்டி எழுதப்பட்ட கடிதம் தான் விஷ்ணுடைய ஆறுயிர் தம்பி கிருஷ்ணு நாடக உலகிலையும் சரி சினிமா உலகிலையும் சரி ஒன்றா அவரோடு பயணித்தவர் கிருஷ்ணு அவர் அகால மரணம் அடைந்த போது அப்படியே துடிச்சு போயிட்டார் விஷ்ணு அந்த துயரத்தில் விசு இருக்கும்போது அவருக்கு ஆறுதல் தெரிவித்து ஒரு தந்தி ஒன்றை நான் அனுப்பியிருந்தேன் அதற்கு விசு எழுதிய பதில் கடிதம் தான் இது ரெண்டு நான்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்து அன்புள்ள ராமு லக்ஷ்மணன் அவர்களுக்கு தங்கள் தந்தி கிடைத்தது துக்கக்கடலிலே மூழ்கி கிடக்கும் எனக்கு உங்கள் ஆறுதல் தந்தி மூலம் தோணி ஒன்றை அனுப்பியிருக்கிறீர்கள் கரையற முயற்சி செய்கிறேன் நன்றியுடன் விசு அடுத்த கடிதம் அரையில் நோயிலே திரைப்படத்திலே பாரதி ராஜாவால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு பின்னர் என்னுடைய இயக்கத்திலும் ஒரு திரைப்படத்தில் நடித்த கார்த்திக் எனக்கு எழுதிய கடிதம் கார்த்திக் ஏழு கஸ்தூரி ரங்கன் சீட் ஃபஸ்ட் கிராஸ் ஆழ்வார்பேட்டை சென்னை பதினெட்டு திரு சித்ரா ராமு திரு சித்ரா லக்ஷ்மணன் தங்களின் வாழ்த்துச் செய்தி கிடைக்கப்பெற்றேன் மகிழ்ச்சியுடன் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அன்புடன் கார்த்திக் இவர் அவருக்கு விருது கிடைச்ச போது நான் எழுதிய கடிதம் ஒன்றுக்கு அவர் எழுதிய பதில் கடிதம் அது அதே மாதிரி தான் தமிழ்நாடு ஏலேசிய நாடகமன்றத்தினுடைய சார்பாக இன்றைக்கி எனக்கு கொடுத்துருக்க கலை மாமணி பட்டம் இருக்க அதை எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டிலே கங்கை அம்மனுக்கு கிடைத்த போது நான் அவருக்கு பாராட்டு தெரிவித்து ஒரு கடிதம் அனுப்பிச்சிருந்தேன் அதுக்கு கங்கை அம்மனன் பன்னெண்டு ஐந்து எண்பத்தாறிலே 
எனக்கு ஒரு நன்றி கிடைத்து அனுப்பியிருந்தார் கங்கை அமரன் பன்னெண்டு ஐந்து எண்பத்தி ஆறு திரு சித்ரா லக்ஷ்மணன் அவர்கள் ஒம்பது தெற்கு சிவன் கோயில் திரு வடப்பயணி சென்னை இருபத்தி ஆறு அன்புள்ளவரே இந்த ஆண்டில் எனக்கு தமிழ்நாடு ஏலேசை நாடகமன்றத்தின் சார்பாக கலைமாமணி என்ற பட்டமளித்ததை பாராட்டி வாழ்த்து தெரிவித்த தங்களுக்கு எனது உளப்பூர்வமான நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றியுடன் கங்கை அமரன் பத்து ஆறாவது மெயின் ரோட் ராஜா அண்ணாமலைபுரம் சென்னை இருபத்தி எட்டு அடுத்த கடிதம் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் உலகநாயகன் கமலஹாசன் ஆகிய இருவரையும் வைத்து பல வெற்றி படங்களை தந்த இயக்குனர் ராஜசேகர் எனக்கு எழுதிய கடிதம் நான் இயக்கி தயாரித்த சூரசம்மாரம் படத்தினுடைய வெற்றி விழாவிலே கலந்து கொள்ள வருமாறு ராஜசேகருக்கு நான் அழைப்பதை அனுப்பியிருந்தேன் அதற்கு அவர் எழுதிய பதில் கடிதம் தான் இது நான்கு பதினொன்று எண்பத்தி எட்டு என் இனிய நண்பர்கள் ராமு லக்ஷ்மணன் அவர்களுக்கு ராஜசேகர் எழுதுகிறேன் வணக்கம் சூரசம்மாரம் வெற்றி விழா அழைப்பதை கிடைக்கப்பற்று மிக்க நன்றி ஏற்கனவே ஒத்துக்கொண்ட அலுவல்கள் காரணமாக நான் நேரில் வர இயலாமைக்கு மன்னிக்கும் நீங்கள் இன்னும் பல வெள்ளி விழா படங்களை தயாரித்து இயக்க நான் பிரார்த்திக்கிறேன் இனிய நண்பர் கமலுக்கு என் வணக்கங்களையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவியுங்கள் அன்புடன் என்றும் உங்கள் ராஜசேகர் ஐந்து முதல் குறுக்கு தெரு அபிபுல்லா ரோட் சென்னை பதினேழு அடுத்த கடிதம் வெள்ளி விழா நட்சத்திரம் என்று எல்லாராலையும் பாராட்டப்பட்ட இந்திய நடிகரான ராஜேந்திரகுமார் எனக்கு எழுதிய கடிதம் அவருக்கு தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்த அனுப்பியிருந்தேன் அவரோடு அலையில் உள்ள இந்தி பதிப்பில் பணியாற்றும் போது ரொம்ப நெருக்கமாக பழகினவன் நான் பழகிறதுக்கு வந்து ராஜேந்திரகுமாரை விட மிகச்சிறந்த நண்பரை அடையாளம் கண்டது ரொம்ப கஷ்டம் அவ்வளோ பாசத்தோடு பழகுவார் பம்பாய்க்கு போயிட்டோம்னா இரண்டாவது வீடு போல் அவர் வீடு எனக்கு அந்த அளவுக்கு எங்களை கவனிச்சுக்கு வர ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு மார்ச் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி என்று அவர் எழுதிய கடிதம் மை டியர் சித்ரா தேங்க்ஸ் ஃபார் நியூ இயர் கிரீட்டிங்ஸ் அக்செப்ட் ஹார்டி கிரீட்டிங்ஸ் ஃபார் தமிழ் நியூ இயர் அண்ட் கங்கராச்சுலேஷன்ஸ் ஃபார் ஷிஃப்டிங் டு நியூ ப்ரமிசஸ் ஐ ஷெல் ட்ரை டு காண்டாக்ட் யூ வென் அவர் ஐ கம் டு மெட்ராஸ் நெக்ஸ்ட் வித் லவ் ராஜேந்திரகுமார் டிம்பிள் செவன் பாலிஹில் பாம்பே ஃபோர் டபுள் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் ஜீரோ அடுத்த கடிதம் எழுத்தாளர் சுஜாதா எனக்கு எழுதிய கடிதம் சுஜாதா எழுதிய கரையெல்லாம் சண்பகப்பு என்ற நாவலை படமாக்க பலர் முயற்சி பண்ணாங்க இறுதியிலே அதை படமாக்குகின்ற வாய்ப்பு என்னுடைய நெருங்கிய நண்பரும் என்னுடைய திரை உலக வாழ்க்கையில் பல கட்டங்களில் எனக்கு மிகவும் உதவியாக இருந்தவருமான ஜி என் ரங்கராஜன் அவர்கிட்ட கிடைச்சிது அந்த படத்தை வந்து ஜி என் ரங்கராஜன் இயக்கத்தில் எனக்கும் வந்து சிறு பங்கு உண்டு ஏன்னா சுஜாதா என்னுடைய நெருங்கிய நண்பராக இருந்ததுனால அந்த கதையினுடைய உரிமையை ரங்கராஜனுக்கு வாங்கி தருகின்ற பொறுப்பையெல்லாம் நான் தான் அப்போ ஏற்றுக்கிட்டுருந்தேன் இந்த கரையெல்லாம் சண்பு படம் தயாரானதும் அதை ஜெமினி அதிபர் வாசனுக்கு போட்டு காட்ட வேண்டும் என்று சுஜாதா விரும்பினார் அது தொடர்பாக எழுதப்பட்ட கடிதம் தான் இது சுஜாதா எஸ் ரங்கராஜன் டி நைன் பெல் காலனி பெங்களூர் அன்புள்ள சித்ரா லக்ஷ்மணன் அவர்களுக்கு திங்கக்கிழமை திரு ஜி கே ரங்கராஜனுடன் ஃபோனிலே பேசி கொண்டிருந்தேன் கரையெல்லாம் சண்பகப்பு திரைப்படத்தை ஆனந்தவுடன் ஆசிரியர் குழுவிற்கு பிரத்யேகமாக போட்டு காட்டுவதை அவர் விரும்பினார் அது பற்றி நான் விகடன் எம்டி பாலனிடம் பேசினேன் அவர் உடனே சம்மதித்தார் படத்தின் பிரிண்டை கொடுத்து விட்டால் கூட போதும் அவரே ஜெமினி திரையரங்கில் ஏற்பாடு பண்ணி பார்த்து விடுகிறேன் என்றும் சொன்னார் ஜிஎன்ஆர் விட்ட அட்ரஸ் என்னிடம் இல்லை எனவே நீங்கள் உடனே அவருடன் தொடர்பு கொண்டு இந்த செய்தியை சொல்லி திரு பாலன் அவருடன் நீங்களோ அவரோ தொடர்பு கொண்டு இந்த தனிப்பட்ட ஷோவுக்காக ஒன்று ரெண்டு தினங்களில் ஏற்பாடு செய்யுங்கள் மிக்க அன்புடன் சுஜாதா அடுத்த கடிதம் கதாசிரியரும் இயக்குனரும் நல்ல சிந்தனையாளருமான கோமல் சுவாமிநாதன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டிலே எனக்கு அனுப்பிய கடிதம் நடிகர் தலகம் சிவாய் கணேசன் கதாநாயகர் நான் நடிக்க நான் தயாரித்த வாழ்க்கை திரைப்படத்தினுடைய நூறாவது நாள் விழாவிலே கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கோமல் சுவாமிநாதனுக்கு நான் அழைப்பு அனுப்பியிருந்தேன் அதற்கு அவர் எழுதிய பதில் கடிதம் தான் இது ஸ்டேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டைரக்டர் கோமல் சுவாமிநாதன் நம்பர் ஏழு செகண்ட் ஸ்ட்ரீட் போஸ்டல் காலனி சென்னை முப்பத்தி மூன்று இருபத்தி ஏழு ஏழு எண்பத்தி நான்கு காயத்ரி புலிம்ஸ் சென்னை அன்புடைய உங்களின் படைப்பான வாழ்க்கை திரைப்படத்தின் நூறாவது நாள் விழா அழைப்புதல் கிடைக்கப்பெற்றேன் படத்தின் வெற்றிக்கு பணியாற்றிய அனைவருக்கும் என் பாராட்டுக்கள் தொடர்ந்து தங்களது ஸ்தாபனம் வெற்றி படங்களையே கொடுத்து வர வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் நான் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி ஈரோட்டுக்கு நாடகத்திற்காக செல்வதால் விழாவிலே கலந்து கொள்ள இயலவில்லை நல்வாழ்த்துக்கள் தங்கள் அன்புள்ள கோமல் சுவாமிநாதன் இரண்டு ஆஸ்கார்களுக்கு சொந்தமான இசையமைப்பாளர் ஏ ஆர் ரகமான் எனக்கு எழுதிய கடிதம் தமிழக முதல்வராக இருந்த கலைஞர் மு கருணாநிதி அவர்களுக்கும் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்களுக்கும் நான் எழுதிய கடிதம் ஆகியவை இந
தவறாமல் இந்த நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து பாருங்கள் நன்றி வணக்கம் இதுவரைக்கும் டூரன் டாக்கிஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மேலும் புதிய வீடியோக்கான அப்டேட்டை தெரிஞ்சுக்க பெல் பட்டனை